शहर में जो खून खराबा हो रहा है उसका क्या पुलिस तलाश कर रही है वो लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे योर ऑनर मुलजिम गैर कानूनी धनों ऐसी जुड़ा हुआ है इसने ड्रग्स एक्सटार्शन दंगा फसाद खून खराबा जैसी हरकतों ऐसी शहर में दहशत फैला हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं अब ये शहर हमारे कंट्रोल में है लेकिन अफसल और मजीद के लोग चुप तो नहीं बैठेंगे भाई आपको अभी यहाँ नहीं रहना चाहिए कुछ समय के लिए आप जगह शिफ्ट कर लीजिए जैसे दुबई लंदन क्यों इन दो मर्डरों की वजह से शहर में आग लगी हुई है पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है हाँ। कोई साल पुलिस हमें छू नहीं सकता ठीक है भाई लेकिन जिनको हमने मारा वो भी कोई छोटे मोटे आदमी लोग नहीं है हमारी तरह उनके पास भी पावर और इन्फ्लुएंस है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इसलिए मैंने कहा कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए एटलीस्ट फॉर ए मंथ दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट और आपके ऊपर रिवार्ड भी तो 10 लाख से 50 लाख हो गया है दैट इज फिफ्टी लैक्स फॉर यूर हेड भाई अपने साय पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं आगे हमें सोच समझ के कदम रखना चाहिए श्रीकांत गुरुमूर्ति हेयर सर मुझे थोड़ा शक है ओवर फॉलो हिम सबको होशियार रहने को बोलो सिक्योरिटी चेक होने तक वेट करो वो वापस जा रहा है आई थिंक इज गोइंग आउट ओवर फॉलो हिम नाउ वो अपनी कार की तरफ जा रहा है ओवर जस्ट ब्लॉक हिम चल चल क्या क्या हुआ जल्दी करो
यू डोंट टेल मी अबाउट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी समझिए प्रेस और मीडिया तो ये तो भूल जाते हैं मनुष्य ने ताली की ब्रांड बिड़ी मारा इवेंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ई पर अर्थ मनस शांत हो जाइए शांत हो जाइए या के प्रतिनिधि आने आभ्य मंत्री ना मौत आभ्य क्यों रेस्पोसीबिलिटी किसी भी कीमत पर देश की अखंडता और एकता को कायम रखेंगे इन सूत्रधारेटीन वरना पुलिस को कैसा पता चला हम कहां जा रहे कि हम पोम नहीं ला रू भाई अदे जान नो इवड़ हम सेफ अल्ला इवड़ न मारना और प्लान पर हम्म एक प्लान है देयर इज अ सेफ प्लेस केरला वहां मुझे चार लड़के चाहिए नाले चल पकार and that too without any police record nichayam kaniyal udan tharavunnayirunnallo paranjirunnathu pakshe ippa maasu onnu kaniyu okka vegam seriyavunna karidide pakshe korchu vayye लोन सांशन लोण याशिया डिले स्त्री Punishable under the Dowry Prohibition Act. Body carry when it to police are patrolling the area. We are not suspicious. We are warned to be aware of any kidding like arrest. I have the power of Dowry Prohibition Officer. Who is Anu? I am. You are not the complainant. That. This is a charge. That. You are under arrest. मनसुटिकाल प्रश्न मनसा म ए 
എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഇവരുണ്ടാവും അല്ലേ ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചായ വിറ്റും പത്രം വിറ്റും നടന്നവൻ പിന്നെ എപ്പോഴോ പോക്കറ്റടിക്കാറുണ്ട് ട്രെയിനിലെ അല്ലറ ചില്ലറ പിടിച്ചുപറിയും മോഷണവും കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ തള്ളവണ്ടി കയറി നേരെ ബോംബയ്ക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ പിടിച്ചുപറിയും കൂലിത്തെല്ലുമായി ജീവിച്ചു പോന്ന ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് പിന്നീട് അവതരിക്കുന്നത് അധോലോക നായക പരിവേഷവുമായിട്ടാണ് മാഫിയാക്കാരുടെയും രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവന്മാരുടെയും തീവ്രവാദി സംഘടനകളെ വളർത്തുന്ന വൻകിട അധോലോക നേതാക്കന്മാരുടെയും കൂടെ കിടന്നും കൂട്ടിക്കൊടുത്തും ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് വല്ലാതെ അങ്ങ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല മഹാനഗരങ്ങളിലും നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒക്കെ സൂത്രധാരനാണ് ഇവർ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നവരെ ഓരോരുത്തരെയായി ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ഇപ്പോ ഈ നഗരത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ അവന്മാർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം വകവരുത്തുകയായിരുന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ നിസ്സാരക്കാരന ഇവന്റെ അത്രയും തന്നെ ശക്തരാണ് അവന്മാരെ തീർത്താൽ പിന്നെ ഈ നഗരം തന്റെ കീഴിലാവുമെന്ന് ഇബ്രാഹിം കണക്ക് അവൻ ഈ നഗരം വിട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കണം അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് നാരായണ സ്വാമിയുടെ ഫയലിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചു കാലമായി സ്വാമി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിറകെയായിരുന്നു പക്ഷേ ആരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം മൂലം സ്വാമിയെ ട്രാഫിക്കിലേക്ക് മാറ്റി ഹോം മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ച് സ്വാമിയെ തിരികെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ തിരികെ വന്നാൽ ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജോലി കുറെ കൂടി എളുപ്പമാവും ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് അതെന്നടാ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുനുഷ്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തരികയും അപ്പാ സ്വന്തം അപ്പാവ നമ്പാമ നീ കിണ്ടൽ പണ്ടിയാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കേസ് കിടച്ചിരിക്കും നല്ല പണക്കാരങ്ക കേസ് ജയിച്ചാൽ നല്ല ദുഡ് കിടക്കുണ്ട് അതുക്ക് അത് വന്ന് ഒന്നൂടെ ഹെൽപ്പ് വേണോ നീ നനച്ചാത്ത എന്നാലെ കേസ് ജയിക്ക മുടിയും ഒന്നും പൂരിയില്ലേ നീ കൂട്ടണ സാധനം കുത്തിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാ ഡൗറി കേസല്ലേ അനുണ്ട് അനു അവത് കിനിയോ അവത അമ്മയുടെ അന്ത കേസ് ഉത്തേം കയ്യിൽ വന്നിരിക്ക് നീയും നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അലവലാതികളും ചേർത്ത് തന്നെ സാക്ഷി പറയാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഞാൻ പറയുന്ന മാതിരി സാക്ഷി പറയണം പറഞ്ഞു ആ സാക്ഷി മാറ്റി സ്വല്ല മാട്ടെ അപ്പൊ വേണേ അപ്പനെ നീ സഹായിക്കില്ല ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയതാണ്ടിയാതെ <laughs> 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 നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ അത് തീർക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ പോളിസിയാ നിജമാ നിജം സാറി ഞാൻ എന്നോട് പോളിസി സൊല്ലട്ടുമാ ശിവാമി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലായിടത്തും കിച്ചണിലവേ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലായിടത്തും ഫ്രിഡ്ജിലവേ നീ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊഞ്ചം നിയമം സൊല്ലട്ടുമാ നിയമപ്രകാരം ഉനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാച്ച ഇനി അപ്പാവുടെ കള്ള മുതൽ മുളുങ്ങി നീ ചീർക്കണ്ട അജീർണം പിടിച്ചു ഓടാ മുടിവാക്കും ഉനക്ക് വേണ്ടത് നീ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കണം ഇയാളെ കണ്ട ഈ ജോലി കിട്ടുന്ന പോലെ ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാലും അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ ഇവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഏട്ടാ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ ഓ ആരാണേ ഉണ്ണി ഞാനാ വിളിക്കുന്നു ഞാനില്ല 
എനിക്ക് ഈ വെള്ളയച്ചു എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ പോ 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 നമസ്കാരം സർ വാക്കേ താങ്ക് യു സർ എം എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഗുഡ് ഇൻ അത്ലറ്റിക്സ് എൻ സി സി സ്പോർട്സ് വെരി ഗുഡ് കൊള്ളാലോ ഇയാള് ഇപ്പോ എസ് ഐ പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ പിടിയാ ഞാൻ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സർ ഞാൻ കളത്തിൽ ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ അറിയാലോ ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പും ലീഡറും ഹൈക്കമാൻഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പരമ സാധ്യവനായി ജീവിച്ച ഗോവിനേട്ടന്റെ മോനല്ലേ ആ കാലമൊക്കെ പോയടോ സത്യം പറയാലോ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ കോട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ കാര്യം നടക്കണല്ലേ ക്യാഷ് വേണം എന്ത് 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 ആക്കല്ലേ ആക്കല്ലേ ഓ സാർ എന്റെ കാര്യം ഇതുവരെ ശരിയായില്ല സാർ എന്ത് കാര്യം നേരത്തെ മോഹിങ് സാർ വന്നല്ലോ വാ വാ ജേക്കബേ സാർ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കക്ഷി നമസ്കാരം ജേക്കബേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഹലോ ആ ഐ കോളി ബാക്ക് ആ സാർ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒരഞ്ചു രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എട്ട് ലക്ഷം വരെ ഈ പോസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ പിന്നെ ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ മകനായതുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് പക്ഷെ വേഗം വേണം അല്ലെ ജേക്കബേ അതെ അതെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു വേഗം വരണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ലോട്ടറിയും കിട്ടി കാണുമെന്ന് കാശ് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് തൊലക്കായിരുന്നില്ലേ കുറെ കാലായില്ലടാ കോഴിക്ക് മുല വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ വടിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ചെയ്യാനുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാതെ കഞ്ഞിയും മുക്കി നീലവും മുക്കി വടി പോലെ കഥർ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഗാന്ധി നെഹ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നടന്നിട്ട് എന്തായി ഭിത്തിയിൽ ഒരു ആണി അടിച്ച് ദാ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാകത്തിലായി ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്ന ദാ ഇങ്ങനെ പതുക്കേനെ ആടു ചേട്ടാ അതേടി ചേട്ടൻ തന്നെയാ ഇത്രയും കാലം നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെ തീറ്റി പോറ്റില്ലേ ഈ പോങ്ങം നായരമ്മാവൻ എനിക്കുണ്ട് ഭാര്യയും കുറെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും അവരുടെ കാര്യം ആരും നോക്കും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കോ അമ്മാവാ എന്താ നിനക്ക് കൃമി കടിക്കണ്ട ഇത്രയും കാലം ഈ ശവം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചോന്നു ഇപ്പൊ മടുത്തു പെമ്പിള്ളേര് രണ്ടാ എനിക്കുള്ളത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതും കൂടി പറയാലോ മൂത്തോളുടെ കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്ക നിന്നോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടെ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു കളിക്കണ്ട തങ്ങളെ പൈസയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ആവശ്യമുള്ള സമയാ അമ്മാവ ഞാനത് ജോലി കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാന്നല്ലേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ മോനെ നീ പറയണേ എനിക്കത് വേണ്ട ജോലി കിട്ടാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നിന്റെ അമ്മയുടെ വേണ്ട വേണ്ട നിന്നെയൊക്കെ തീറ്റി പോറ്റി എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവനും തീർന്നു ഇനി എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുറെ വാത്സ ലൂസ് സ്നേഹ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ചേട്ടാ അവനൊരു കര പറ്റിട്ട് ഇവനെന്താ കര പറ്റാൻ അവൻ അറബിക്കടലിൽ കിടക്കുക അവൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ദേ ഇവളുടെ പേരിൽ കുറെ കാശ് ബാങ്കിൽ കിടക്കണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പോരെ അത് പറ്റില്ല അതെന്താ അതിന്റെ മുകളിൽ അമ്പിക്കല്ലി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അമ്മാവ അത് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛനിട്ട കാശ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിന്റെ അമ്മയുടെ മരണാവശ്യത്തിന് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശാന്ന് അമ്മാവ അത് എടാ ഞാനും ഇതുപോലൊരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്താനാ ചോദിക്കണേ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത കടം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ചത്തിട്ടെങ്കിലും വീട്ടാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സന്തോഷിക്കേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അല്ലേ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി മതി അമ്മാവന് ഈ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട എന്ത് മതിന്ന് എടാ നിനക്ക് നല്ല തടിയും മിടുക്കണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ എസ് ഐ ആവണം ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഇവന് എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ തന്നെ ഒരു എസ് ഐ ഡ്രസ് സ്വയം തയ്പ്പിച്ച് റോഡിൽ ഇറങ്ങി വണ്ടികൾ കൈ കാണിച്ച് കാച്ചു വിരിക്കും അങ്ങനെയാടാ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എസ് ഐ ആവണത് അത് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തൂമ്പ എടുത്ത് എന്റെ പറമ്പിൽ കളക്കാൻ വാ ഇരുന്നൂറ്
നീ ഇതും പറയും ഇതിന്റെ അപ്പുറവും പറയും അത് എനിക്കറിയാം നാളെ നീ എന്നെ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ടായിരം ഒന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയും കാശ് തരാന്ന് എവിടെന്ന് കൊള്ള അടിച്ചിട്ടോ ദൈവ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവുക ഈ പറഞ്ഞ അവധി തെറ്റിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാനൊരു വരവ് വരും പെങ്ങളെ ഞാൻ പോട്ടെട്ടാ എന്തായിട്ട് <laughs> 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 ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഐ സിയില വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതാ നിങ്ങളെ വിളിച്ചേ രണ്ടു മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും തൽക്കാലം മരുന്ന് കൊണ്ട് നിർത്താം എന്നാലും ഓപ്പറേഷൻ വൈകിച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാറ്റൽ അറിയാലോ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ലേ ഉള്ളു കാതറിക്ക ആണോ ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല നീ കൊണ്ടുവന്ന ചരക്ക് ഞാൻ സേവിയറിന് കൊടുത്തു സേവിയർ നിനക്ക് തരാൻ തന്ന പണം ഞാൻ അതേപടി മിഠായിപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ചു അതിപ്പം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്തു ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞു വൈകാതിരിക്ക ഇടുക്കിയിലെ നിന്റെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ചരക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ഒരിടനിലക്കാരൻ അതൊക്കെ മതി എന്നാലും എന്നാലും ഒന്നുമില്ല ഈ പണിക്ക് നിന്നെ പോലത്തെ നൂറ് പേരെ കിട്ടും നിന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ മാതിരി പാർട്ടീസിന്റെ അടുത്തൊന്നും കയറി കണക്ക് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇരുന്നിട്ട് കാലം നിട്ട് ഓ ഹോ 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 ഇത് വെച്ചോ ഇത് കൂടി ചേർത്ത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി ഏതായാലും വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും മോൻ ദുബായിലല്ലേ നിനക്കറിയാലോ ഈ പേപ്പർ ഏജന്റിന്റെ വേഷവും പാൽക്കാരന്റെ വേഷവും ഒക്കെ കെട്ടിയാല് എന്ത് കിട്ടാനാ തിരിച്ചു തരാം തൽക്കാലം അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ മോൻ ഗൾഫിലാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഈ കള്ളക്കളി എത്ര കാലം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ പ്ലാൻ ആ ഏജന്റിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടണം പൈസ വാങ്ങി മുങ്ങിയതാവൻ കാശില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ആത്മഹത്യ ഇല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല നീ നല്ല ആളാ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു എന്തായി നിന്റെ എസ് ഐ പോസ്റ്റ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോ ഇന്ത എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം എനിക്കിവിടെ ചില ചുറ്റിക്കളികളൊക്കെ അറിയാലോ അന്ന് നിന്റെ കൂടെ വരുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു കപ്പലിൽ സാധനം എന്ത് സാധനം എടാ അതൊക്കെ ചില സ്മഗ്ലിംഗ് ബിസ്കി സിഗരറ്റ് അങ്ങനെ ചില ഐറ്റംസ് അപ്പൊ കപ്പൽ ഒരു റെയ്ഡ് വന്നാന്ന് അവിടെ കണ്ട എസ് ഐ ആ പൊണ്ടാറക്കാരൻ എന്റെ മോന്തയ്ക്ക് എന്നെ ടോർച്ച് അടിച്ചു അയാൾ തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് ഷോറാ സാധനം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് താ തലയുടെ മോളിൽ കൂടെ പോയത് ഈ പരിപാടി ശരിയാവൂല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിന്റെ കമ്പനി ആയിരുന്നു ചുപ്രം പട്ടരെ ഈ നഗരം ഭരിക്കുന്നത് നാല് ഗ്രൂപ്പാ അപ്പുക്കുട്ടൻ നമ്പി അബ്ദുള്ള രാമലിംഗ നമ്പിയുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അന്ന് പോയത് ഇന്നലെ അബ്ദുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചൊരു വിരട്ട് വിരട്ടി എന്തിനാടാ ഇതൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അവനൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് കാശ് അയക്കുന്നു ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്തി ഞാൻ വേറൊരു പരിപാടി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് നല്ല കാശ ഡബിൾ മണി ഈ കടക്കാരൻ കാതർക്ക അതിൻ്റെ ഒരാളാ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ട് അയാളൊന്നും വിട്ടു പറയുന്നില്ല ചില്ലറ സ്മഗ്ലിങ്ങും പലിശയ്ക്ക് കൊടുപ്പും ഡ്രഗ്സ് പെഡ്ലിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മുറ്റിയ കക്ഷിയാൾ നീ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിൽ പോയി ചാടുവേ എന്ത് കുഴപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആരോ വാങ്ങുന്നു ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നിന്നിടെ ചെറിയൊരു ലിങ്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഡാ മണി പറയുന്നതിലും കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഡാ നമ്മൾ ആരെയും പിടിച്ചെടുത്ത് ഡ്രഗ്സ് കഴിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല ആരെയും വഞ്ചിക്കുന്നുമില്ല ഡാ ഈ കേസിൽ അകത്തായല്ലേ ആയുസിൽ പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല അകത്താവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇത് മാഫിയയുടെ ഡീലിങ്സാ ആരെങ്കിലും പോലീസിൽ പറയാൻ പോയാലേ പോലീസ് അറിയുന്നതിനു മേ മാഫിയ
ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇനി ഞാൻ എന്തിനും റെഡി ചായക്ക് പറയണം മെസ്സേജ് വല്ലതും വന്നോ ആ സി എ ശ്രീകാന്ത് ഹോളിഡേ ഗോൾഡൻ റിസോർട്ടിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രനേഡിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റെഡിയാവും പിന്നെ ആ പിള്ളേര് നാലുപേരുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് നടക്കൂ നടക്കൂ എല്ലാം കാശിന് ആവശ്യമുള്ള പിള്ളേരാണ് കാശിന് വേണ്ടി അവരെ എന്തും ചെയ്യും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരുന്നവരെ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ സേഫ്റ്റി പോസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ പുറത്തിടെ കൊണ്ടുപോയി തിന്ന് ഓക്കെ എടാ നമ്മുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരണമെങ്കിൽ കാശ് വേണം അതെ കാശ് തന്നെ പ്രശ്നം കാശ് വേണമെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടണം ജോലി കിട്ടണേലും കാശ് തന്നെ എല്ലാ ഇതിലുണ്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ കാര്യം ഇത് വെച്ചോടാ ഞാൻ ചുമ പറഞ്ഞല്ലേ നീ എന്റെ കാശ് വാങ്ങില്ല ഇതിപ്പ ഞാൻ കൊടുത്ത പോലെ ആയില്ലേ എനിക്ക് അമ്മ തിരിച്ചു ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ലാത്ത കാറോ ലോട്ടറി അടിച്ചോ ഒരു ട്രയലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് മിക്കവാറും ഇതിനെ വാങ്ങിക്കും ഡാ അതിന് നിനക്ക് കാശ് വിടുന്നാടാ ഒരു പുതിയ പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വിക്ക് മണി എന്ത് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒന്നും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ മണി എന്ത് ചെയ്താലും ഇൻസ്റ്റന്റ് മണിയാ എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മണി വരുന്ന നീ അത് കണ്ടോ എന്താ കൊറേ നാളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ബണ്ടിൽ അകത്ത് പോയപ്പോ ആ കടക്കാരൻ രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടിൽ എടുത്ത് ഒന്നാമത് കൊടുക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളുകാരൻ മൂന്നാമത്തെ ബണ്ടിൽ എടുത്ത് നാലാമത് കൊടുക്കുമ്പോ നാലാമത് അത് എടുത്ത് മൂന്നാമത് കൊടുക്കും എന്തോ എന്തോ എടാ സപ്പോസ് ദീപികയുടെ ബണ്ടിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത ദേശാഭിമാനി അയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ടാമത് മാതൃഭൂമി കൊടുത്ത കൗമുദിയോ മനോരമയോ അയാൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബണ്ടിലും കാശോ കഞ്ചാവോ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ പത്രവും ഇത്ര ഒന്നും അല്ല അല്ല ഇതിന് ആരടാ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് രാവിലത്തെ പത്രം കൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഈ മനോരമയില് മനോരമയിൽ എട്ട് നോല് രണ്ട് ചെറുകഥ അമ്പത് ഫലിത ബന്ധുക്കൾ പോടാ അവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്നും കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാ ഇതിലൊന്നും പോയി ചടിയക്കില്ലേ വാ വാ പോവാം അവൻ അവന്റെ അവസാനത്തെ ഹോളിഡേ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി അല്ലേ എന്റെ അനിയനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ ഹോളിഡേയും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വരസണ്ട തട്ടിയേക്ക് ശ്രീകാന്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നടന്നിരിക്കാം സാർ ഞാൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ആണ് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു അവർക്ക് ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു സി ഐ ശ്രീകാന്തിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് സാർ അത് ഉടനെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ പാർട്ടിയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചോ it do it fast okay ha see you sri kant hello ah ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണല്ലേ വല്ല ഇൻകം ടാക്സ് കണ്ടാലേ ഇൻകം ടാക്സോ ഇവിടെയോ ഈ നമ്പിയുടെ വീട്ടിലോ ആന്തിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കള്ളനോട്ടുകളാ ഓ കൊല്ലക്കുണില്ല തൂച്ചി വിൽക്കുന്ന
താനാരാ എങ്ങനെ കയറി ഇയാൾ ആരാ ആരാണോ തന്നോടാ ചോദിച്ചത് ആരാണെന്ന് അരുൺ അഗർവാൾ കമ്മീഷണർ ഇൻകം ടാക്സ് അൺഅക്കൗണ്ടഡ് മണി നോ കമോൺ കീപ്പ് ഇൻ മൈ കാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സാർ ഇത് എന്റെ കാശ് അല്ല ഏത് മുഹമ്മദ് എന്ത് മുഹമ്മദ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ സാർ ദുബായിലേക്ക് പോലും പോയില്ല അതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഗറ്റം കമലഹാസം തോറ്റോ ഓക്കെ എങ്കിലേ എനിക്കൊരു എയർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഐ സി നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഈ പേരിൽ ട്വന്റി തേർഡിന് മന്ത്രി പോകുന്ന അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓക്കെ രാമു നീ ഈ ഒരു പേരിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ട്രാവൽ ഏജന്റ് വിളിച്ച് പറയണ്ട നീ നേരിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു ശരി സമാധാനമായിട്ട് ദുബായ്ക്ക് പോകാം ഗ്രനേഡ് ഷോ ആ വെരി ഗുഡ് Good work. Good work, my boy. Thank you, sir. I will give you a chance. Yes, sir. Sir, sir. Nambi catch! What are you doing? I'm going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house. ആ പിള്ളാർ വിമാനത്തിൽ പോണ്ടത് ഇതും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ വിമാനത്തില് 
ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിടിക്കും അതിനാണ് നാല് പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ റെഡി ഒരാൾ നമ്മൾ തന്നെ കക്ഷിയാ അല്ലറ ചിലർ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം അവൻ വഴിയാ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും പിടിച്ചത് പപ്പയ്ക്ക് മെഡിക്ലെയിം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് ബില്ല് പെയ്താലല്ലേ കിട്ടൂ അതിന് കാശവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി വിറ്റാലോ ഇത് വിറ്റാലും ഇപ്പറഞ്ഞ തോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി വരിക പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടാസ് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ തോയും കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെല്ല എവിടെ നിന്നുണ്ടാവാൻ രാത്രി കിടന്ന വീടിനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചന അറബി കഥയിലെ രാജകുമാറിനെ പോലെ നിറയെ പൊന്നും പണമായിട്ട് വരുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുക അമ്മയും പെങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എല്ലാ കാര്യവും നടക്കും ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ആ വിളിച്ചു പിന്നെ അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേറെ നമ്പർ നല്ല ക്ലീൻ കക്ഷിയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്പിയെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു അയാൾ ഒരു മാതിരി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തോ സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ ഈ കടേന്റെ മുമ്പ് കിടന്നിങ്ങൾ ചുറ്റിത്തിരിയണ്ട ആ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരെയും ചെയ്യാന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്രിമിനൽ ലൈനിൽ പോകണം വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാരും കൂടെ തോടെ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് വിഷമിച്ചോ ദേ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടാത്ത ഐഡിയകളൊന്നും ഇവിടെ വിളമ്പണ്ടാന്ന് നീ പറഞ്ഞ അത്ര സേഫാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കുറച്ച് പണമാണ് ഇരിക്കട്ടെ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറണം നമ്പി പോലും അറിയരുത് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് മാറുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്പിയെ പോലീസ് ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ നാലു പേരെയും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എടുക്കണം ആ പിള്ളേർക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ വേണോ അവന്മാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഭായി അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്സ് നത്തിങ് ഫ്ലൈറ്റ് നേപ്പാൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ യാത്രക്കാരെല്ലാം മോചിപ്പിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നീയും ഭായി ഇറങ്ങിപ്പോവും പിന്നീട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വന്ന് ആ പിള്ളേരെ സേവ് ചെയ്യും ആ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വരില്ല ആ പിള്ളേരെ കൊല്ലും ആര് പോലീസ് യെസ് പോലീസ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ അക്ബർ ഖാൻ എന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ബോംബെയിൽ ഒരു ഡി സി പി നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം അയാൾ ആ പിള്ളേരെ വെടിവെച്ചിട്ട് മന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കും അയാൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിന് നല്ലൊരു തുക ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻസം റിവോർഡ് കൂടാതെ മന്ത്രിയെ രക്ഷിച്ചതിന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലും പ്രൊമോഷനും അങ്ങനെ പലതും സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ കൂടെ കോളടിക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറിയെന്നാണ് താമസം മാറണം അല്ലെ കുഴപ്പാവും എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിലെ പയ്യൻ മരിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് ഇവിടെ വരും നിന്നെ പിടിക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദീപാളി ആഘോഷിച്ച് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച അവര് നാല് പടകം പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേ നീ എന്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വരും 
അതുകൊണ്ട് അവന്മാര് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചേക്കാം ഹലോ എം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ അക്ബർ ഖാൻ ആ സർ ഐ ഹവ് മേഡ് ഓൾ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ യുവർ ട്രാവൽ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് എവറിങ് ഓക്കെ സോ വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ എല്ലാ ഏരിട്ട് പോരുമാരി രാഷ്ട്രീയ കടന്നു വാങ്ങിക്കുന്നു എടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തെ കേസാന്ന ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വല്ല റിവാർഡും കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് അവർ കൺവിൻസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാഫിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ അല്പം സ്വല്പം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് ഇത് അല്പമൊന്നുമല്ല സ്വല്പം ഓവറാ നീയൊക്കെ അനാവശ്യമായി ടെൻഷൻ അടിക്കുക ഇതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എടാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വല്ല ടെറിസ്റ്റുകൾ കാണോ ഫ്ലൈറ്റില്ല കളി ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ കളിക്കൂ ഇതുപോലൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഇത് സാധിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നിനക്ക് എസ് ഐ ആവണ്ടേ നിനക്കൊരു ദുബായ്ക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കണ്ടേ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉമ്മി ബലസണ്ടേ ആ പാവം പപ്പയെ രക്ഷിക്കണ്ടേ ഇതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ പണത്തിന് പണം തന്നെ വേണം എത്ര നാളിങ്ങനെ നശിച്ച ജീവിതം ജീവിക്കും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴേ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ആനക്കാരന്റെ അടുത്ത് ആനയെ കൊടുക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടിയ ഒരു ആന പോയ ഒരു വാക്ക് എന്തു പറയുന്നു പറഞ്ഞത് ശരിയാ എനിക്ക് മടുത്തു ഈ ജീവിതം എന്തായാലും ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡി ഞാനും റെഡി ഞാനും എടാ നീ എന്തിനാണോ പണ്ടാര തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാട്ടോ എന്റെ അപ്പ അവിടെ തിരുവോണ്ടല്ലോ സോ വി ആർ റെഡി രൂപണ്ടാക്കാനും ക്രിമിനൽസ് വേഷം മാറി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒളിയിൽ പോയത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെയാ നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സ്കെച്ച് തന്നാ മതി നിന്റെ മോന്ത മതിയോ അയ്യോ എന്റെ വേണ്ട ഈ മാഗസിനില് ദേ ഇയാളെ വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും ആ മോന്ത എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചാ എന്താടാ ഈ പ്ലെയിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ചങ്കിനകത്ത് ഒരു നമ്മൾ അതിനകത്ത് കേറേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ പ്ലെയിനകത്താണോ അതോ അതിനും മുകളിലേക്കാണോ നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഒരു സിഗരറ്റ് വേണ്ട ക്യാൻസറിനേക്കാൾ ഭേദം ടെൻഷനാ നന്ദു നിനക്ക് പേടി തോന്നില്ലേ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭയം 
അമ്മയും പെങ്ങളെയും ഓർക്കുമ്പോ ഞാനും അതന്നെ ഓർക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇവിടം വരെ എത്തി ഇനി ഇത് വേണ്ട നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇതൊരു ലൈഫ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി വയ്ക്കാൻ പോവാ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ച സത്യം അവരെങ്കിലും അറിയല്ലോ ശരിയാ ഞാനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതാം ഞാൻ അപ്പാക്കും അമ്മാക്കും എഴുതി കഴിഞ്ഞു നീ എന്ത് എഴുതി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് വാച്ചം സോറി 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 അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു വേറെ എന്ത് എഴുതാൻ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ഇറങ്ങി തിരിച്ചെന്ന് എഴുതട്ടെ നീയോ ഞാൻ ആർക്ക് എഴുതാ എനിക്ക് എഴുതാനുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു എന്റെ കൂടെ പോകും മഞ്ഞഭിമാനം തേടും യാത്രയാൽ ഒരു മായാ മൗന ചെല്ലു നിലാവിൽ ചെല്ലാൻ നേരമാ പൊന്നിലവേ പൂവയിലേ നീയും പോരാമോ പൊന്നുകിലിൻ പാട്ടി നീണം മൂളാമോ സൂര്യനെന്റെ നേത്ത നെറ്റിമേൽ ഉഷസിന്റെ നാളം മെല്ലെ തൊട്ടപ്പോ കണ്ടുവോ ഞാൻ കേട്ടുവോ നിൻ പേരോടും സംഗീതം നിന്നിയോ നാം തെന്നിയോ ഈ ആകാശക്കാവോരം ആരോ തന്തി തണുപ്പിന്റെ കൈകൾ മെല്ലെ തൊട്ടപ്പോ പൂത്തുവോ നീ ഓർത്തുവോ ഈ പൂങ്കാട്ടിൻ സന്ദേശം നെയ്തുവോ നാം നെയ്തുവോ ഈരാപ്പാട്ടിൻ സല്ലാപം ഏതോ നോവിൻ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ കാവൽ കണ്ണിൽ പെയ്തു വിമൂകപരാഗം ഒരു മായാ മൗന ചില്ലു നിലാവിൽ എല്ലാ നേരമായി പൊന്നിലവേ പൂവയിലേ നീയും പോരാമോ വെണ്ണുകിൽ പാട്ടി നീണം മൂളാമോ
വെളിയിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കാത്തു നിന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നീ എന്റെ ഈ ബോഡി പാസ്മായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറണം ബായിക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അവരുന്ന് അറിയാം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സംശയത്തിനിടയാക്കും അപ്പൊ ശരി ഫ്ലൈറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു I think he's having an attack. Shall I call a doctor? No, I myself am a doctor. Ambulance? No, get me a wheelchair okay, first. Okay, sir. Where are you going? Yes, yes. Where are you going? Hello, hello. Stop, stop, stop. stop, stop. No, any luggage? No, no, nothing. ഇയാൾ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ നമ്മുടെ കയ്യില് വാഴ അടിക്കാതെ വണ്ടി വേഗം കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ വിടുക കറക്റ്റ് ഇയാളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തുള്ള കാശ് വേ മേടിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നു അത് അത് നീ ആ ക്ലോറഫും കൂടുതൽ മണപ്പിച്ചാൻ്റെ കുഴപ്പ കൊക്കോ കോള എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വാരി കോഴി വാരി വിളിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചത്തു പോയി കാണും അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ പലിച്ചോ മറ്റോ പിടിച്ചു നോക്കണ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലീസ് Excuse me, magazine please. Sure.
flight has been hijacked. Tell your captain to fly to Nepal. ഞാനിതിനെതിരെ <laughs> 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 എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതിനെതിരെ അയാളെ നോക്കി അവിടെ ഇരുന്നേ ഞാനും ഇരിക്കാനു പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് എല്ലാർക്കും വേണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം അല്ല മറിച്ചാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണം പപ്പയുടെ സ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നടന്ന വെട്ടുംകുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെട്ടേറ്റ കടക്കാരനെ ആശുപത്രിയിൽ ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ കടക്കാരനാണ് പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി പോകുന്ന അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അയാൾ ഡൽഹിക്ക് മറ്റൊരു വേഷത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ ഏത് വേഷത്തിലായിരിക്കുമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു മാഗസിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസിലേക്ക് അത് കള്ളം പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ സ്കെച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരും തപ്പിയിട്ട് കിട്ടാത്ത ആളാണ് അമ്പത് ലക്ഷമോ തലയ്ക്ക് വില ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരാൻ അയാളെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാണ് ഏക വഴി എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇയാളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചില്ലേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളാ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു ഇയാളെ കൊടുത്തിട്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന്റെ സമയത്ത് പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് സംഭവിച്ചല്ലോ ആ സാർ അതിനുമുമ്പ് പാസഞ്ചർക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ല ആംബുലൻസ് വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പോയി ആംബുലൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നടന്നുപോയാ അല്ല സാർ അയാളുടെ കൂടെ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവരെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയത് ആ ഇതാ വെപ്രാളത്തിനിടെ ഈ ബാഗ് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ച് മറന്നുപോയി ഇവരാണോ നാല് പേര് ആ അതെ സാർ അരുൺ അഗർവാളിന്റെ ബന്ധു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നന്ദഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സ്വാമിയാ പാവം പിള്ളേര് അമ്മാവൻ അസുഖം വന്നപ്പോ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയി പോവാ ഇവന്മാരെങ്ങനെയാ പോയത് എടോ ഈ അറ്റാക്ക് വന്ന ആളെയും കൊണ്ട് അവന്മാരെങ്ങനെയാ പോയതെന്ന് കാറില് പല ടൈപ്പ് കാറില്ലേ ഇപ്പൊ ഏത് കാറ് എന്ത് കാറ് ഒരു മാരുതി വാനിലെന്ന സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി ആ വല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അന്ന് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണം സർ അയ്യോ ഉടനെ വേണം ഫ്ലൈറ്റ് ഈ നമ്മാവനെ റാൻ ചെയ്യാൻ മരുമക്കൾ ആരപ്പാ ഈ കോതമംഗലം എന്താ കോതമംഗലം
What? 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 A... मुझे छोड़ दो मर्याद की तोड़ दो शरिया या आदा तोक एन तोक आवश्यम ईरजन उन्न तेन वि फोन हेलो वाट अद भाई नेपाल ले लो शिट Yes, Narayana Sami. Are? Yeah, Nia. Yenna kana kam? Huh? Kadan the saapadle. Adu ki naan na panna. Yo, adu pasikum bol saapadum. Nia jasi saapada. Kya? Phone ei veedi kare. Ei phone. Sir, yalda dana maridi kar sir. Ei dikha? Airport le maridi kar yalda dana sir. Ah. Namaste. Yalda office arche the po. कुछ पेपर्स फोटो लाइसेंस लाइस क्या बिजनेस गोलडिन्दे निन्टेलो वैसे 
मर्याद എന്റെ ഭായിക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി തുണ്ടോക്കും ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഗുണ്ട വിളിച്ച് വരട്ടുന്നു വേണ്ട ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് 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 അതെ അതിനി ഓൺ ചെയ്യണ്ട കുഴപ്പം ഉണ്ണി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എ സി പിക്ക് പോയി ഫോൺ ചെയ്യ് എന്നിട്ട് അനുവിനെ വീട്ടിലും വിട്ടേക്ക് अनिलो चीतोड़ा टेंशन क अन्वे 
അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയിരിക്ക എപ്പോ വരും എല്ലാം ശരിയായ ഉടനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് വന്നാലേ എന്നെ ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം അല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോയത് അല്ലല്ല അവര് മൂന്നാല് കൂട്ടുകാർ ചേർന്നാ പോയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതല്ല ഈ എ സി പി എന്തിനാ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തേന്ന് നീ അയാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല അയാൾക്കും വിശ്വാസം വരണ്ടേ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാന അതിനും അയാൾ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ എത്ര കള്ളക്കൊള്ളുകൾ വരുന്നതാ ഇബ്രാഹിമിനെ പിടിച്ചു ബില്ലാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുണ്ട് വീരപ്പം ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ പറയാനും വയ്യ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അയാൾ നേരിട്ട് കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് കൊണ്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതാ കമ്മീഷൻ ഓഫ് മറ്റോമാരും കൂട്ടികൾ ഒത്തുകളിയാണെങ്കിലോ എനിക്കിതൊക്കെ കുറെ അറിയാം അവസാനം നമ്മളെ വരട്ടിയിട്ട് കമ്മീഷണർ വിളിച്ചായിട്ട് വരും കാശും അയാൾ കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ നമ്മൾ അകത്തായെന്നും വരും വീരപ്പാൻ എന്തോ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം സത്യമായിട്ടും ഇയാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാ നമുക്ക് സിഗരറ്റ് മാങ്ങേ മാൾബ്രോ സിഗരറ്റ് മാൾബ്രോ വിസ്കി ടീച്ചേഴ്സ് ില്ലേ <laughs> 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 ഇത്തവണ പേപ്പർ കപ്പ് കൊണ്ടാ എറിഞ്ഞത് ആ കുപ്പി ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എത്രയും വേഗം കൂടെ കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും രണ്ടിനും പോയിട്ട് നമ്മളോട് കഴുകാൻ പറയാ പറയും സത്യം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒരു പരാതിയായിട്ട് എഴുതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്ക അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇയാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ഇയാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ അതെങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ അല്ലേ എടുക്കണം ഏഹ് വഴിക്ക് വാ ഞാൻ നിന്ന് തരാം ഇന്നാ എടുത്തോണാ ഒരു ഷൈപ്പില്ലാത്ത മുഖം പിന്നെ യാത്രക്കാരെല്ലാം വെറുതെ വിട്ടു ഇപ്പോ മിനിസ്റ്റർ മാത്രമേ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളൂ ഈ ഹൈജാക്കും ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദിന്റെ ദുബായ് എസ്കേപ്പ് പ്ലാനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ക്രൈമിൽ കോൺസിഡൻസിന് സ്ഥാനമല്ല ദുബായിൽ നിന്നൊരു സെൽ നമ്പറിൽ ഇബ്രാഹിം ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മൂന്നാല് കോളുകൾ വന്നു നമ്മളത് ടാപ്പ് ചെയ്തതാ ബൈ ഒരു അക്ബർ ഖാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾക്ക് പകരം നിങ്ങളാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ദൻ ഹൗ ഡിഡ് യു കം സർ ദറ്റ് വാസ് എ സഡൻ പ്രോഗ്രാം സി ഐ ശ്രീകാന്തിനെ വെടിവെച്ചു വന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫോണിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ കണ്ടു അത് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെതായിരുന്നു ഞാനത് ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അക്ബർ ഖാനുമായി സംസാരിച്ചതും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അക്ബർ ഖാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതുമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ അക്ബർ ഖാന്റെ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു ദിസ് ഇസ് 
द रियल अकबर खान इ डीटेल या शेखरी कई नदीमोह इब्राही कई आवश्यक पण हईजाशन पिटूमेंगे प्लान <laughs> Let's go. 
സാർ ഒരു ഫോണുണ്ട് ഒരു അനിൽ മൂന്നാല് തവണയായി വിളിക്കുന്നു ഹലോ ഞാനിപ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗില ആ നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ച ഫോട്ടോസ് കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കൂ ഈ നമ്പർ വിളിക്കണ്ട എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ വൺ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഇത്ര വിശ്വാസം വരാത്തത് അതെ അറിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾ വന്ന് പിടിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനല്ലേ പോലീസ് ഇയാൾ എന്തിനാ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ചോദിച്ചത് ഇതിന് രാഘുമാലം വല്ലതും ഉണ്ടോ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവമാരൊക്കെ ഒറ്റ കെട്ട ഈ എ സി പി അവന്റെ ആളായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചാണോ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ പ്രയാസം സമയം നീട്ടി നീട്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ അവന്റെ കസ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരാനാ അവന്റെ പ്ലാൻ എന്തായാലും ശരി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം അവരെന്നെ വിളിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞേ അത് ഹലോ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായ സാർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അയാൾ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ യെസ് ഹീസ് വെരി മച്ച് അലൈവ് അപ്പൊ പൈസയുടെ കാര്യം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് റൂൾസ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും റിവാർഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ തീരാൻ ഒരു മാസം എടുക്കും ഞാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ പേര് പറയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ വെട്ടി വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്താ സാർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ഓഫീസിലായ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ടുപോകാം അത് പറ്റില്ല കാശ് കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങൾ ആളെ വിട്ടു തരൂ കാശ് കിട്ടാതെ കൊണ്ടുവരില്ല ഇല്ല കാശ് കിട്ടാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ അയാളെ എന്ത് വേണേ ചെയ്യും തല്ലിയോ കൊല്ലിയോ തുറന്നു വിടുകയോ എന്ത് വേണേലും പോലീസോട് ചുക്കും വരാനില്ല അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇതിലെന്തോ കളിയുണ്ട് ആ എ സി പിയുടെ പോക്ക് കണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നോളാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അയാളെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത് പിന്നെന്താ ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ ഫോർമാലിറ്റി അയാൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കൊടുക്കാം പേടി നമ്മളെ പറ്റി മാത്രമല്ലടാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സംഘം ചേർന്ന് വീട് കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു കൊല ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അത് യുവമാരൊക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പണിയാ പേലിയാണല്ലോ പണിയാണ്ടവാ അയാളെ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യൂടാ ലോകത്ത് ഈ ഒരു എസ് പി മാത്രല്ലോ വേറെയും പോലീസുകാരില്ലേ ഒരൈഡിയ നമുക്ക് ഇയാളെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാലോ ആ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഡാ കമ്മീഷൻ അപ്പുറത്താണേ കളി മാറും ചിലപ്പോ നമ്മളല്ല ഒരു ഗ്യാങ് ആന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അകത്താക്കും അയാള് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോണം അതെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ടി വരില്ല അതിനു മുമ്പേ കാറ്റ് പോകും ചിലപ്പോ മാഫിയോട കളി സത്യം പണ്ട് പല്ലിയലച്ചാലല്ലേ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇപ്പൊ സൈറം മുഴിക്കാലും സത്യമാണല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പിയാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അതെ അച്ഛനോ അച്ഛൻ ടൂറില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരൂ എന്താ കാര്യം അത് നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയേണ്ട കാര്യ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛൻ വരട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ അവളുടെ അച്ഛൻ ടൂറില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരൂ ഏതായാലും നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും എസ് പി യുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് കൂടെ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ സാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇബ്രാഹിം താമസിച്ചിരുന്ന സെല്ലാർ റേഡ് ചെയ്തു ആരെയും കിട്ടിയില്ല സാർ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് സെം ടി ഗുരുവിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും ഈ നമ്പറിലേക്ക് കുറെ കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരുടെ ഈ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തു പേരും അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കള്ളാണ് സാർ ഈ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടാപ്പ് ചെയ്തേക്ക് ഞാനൊരു കമ്മീഷനെ നോക്കണം കമ്മീഷനൊക്കെ കൊള്ളാം ഭായി അകത്തായില്ലേ കൂടെ ഞങ്ങളും അകത്താവും പിന്നെ തനിക്ക് കാക്കയൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും എടോ തന്നെയൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം തന്നെ തലയ്ക്കാത്ത എന്താ കളി വേണം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഓമ്മ ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എട
എന്റെ ഭായ്ക്ക് വല്ലതും പറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ ബുദ്ധി കൊടല് കയറി ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരാന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം കാശിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഓഫർ തരാം സർക്കാർ പറഞ്ഞ എന്റെ ഇരട്ടി പണം ഞാൻ തരാം എന്നെ വെട്ടിക്കാം സത്യമാണ് എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ലോ പണം ജീവൻ പണയം വെച്ച് ആരെങ്കിലും തമാശ പറയാം ആട്ടെ സർക്കാർ എന്ത് വരും ഒരു കോടി രൂപ അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഓൺലി സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എന്റെ തലയ്ക്ക് അത്ര വില എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ടാക്സും പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാങ്ങാത്തൊലി കിട്ടും എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്കത് മതി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചു പോരെ ദെൻ സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോടി വൺ ക്രോ ഈച്ച് എന്തു പറയുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇരട്ടി കാശ് തരാന്ന് ആ കാശ് മാഞ്ചി അയാൾ പറഞ്ഞുവിടാം വേണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് എന്നാലും ഇത്ര നല്ലൊരു ഓഫർ എന്ത് നല്ല ഓഫർ കൊല്ലും കലയെ നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ തലയ്ക്ക് വട്ടാ നീ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കും നീ വാങ്ങിക്കില്ല ഇനി ഇത് നേടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ കാശ് വാങ്ങിച്ച ആളെ പറഞ്ഞു വിടും നീ പറഞ്ഞു വിടില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം നീ അത് ചെയ്യില്ല നീ ആരാ എനിക്ക് തോന്നി പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും നല്ല വഴി കൂടെ ഒന്നുമല്ല ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ഒക്കെ പങ്ക് നീയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യം ധർമ്മം പ്രസംഗിക്കണ കുറെ തെണ്ടി പരിശോധന എന്താണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഉള്ളി വിടണോ നിങ്ങളോട് വിടണോ വാ ഉണ്ണി വാ ഉണ്ണി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കേ ഉണ്ണി വരാനോ പറഞ്ഞ പോ പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല കാശ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുവിട അല്ലെങ്കിൽ നീ അല്ല ഇങ്ങനെ തമ്മി തല്ലി പിരിയേ ഉള്ളൂ താൻ തന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി നേരായ വഴി കൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ മോഹുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും തന്നെ പോലെ ഒരാളായി പോകും ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ പണം വേണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി നമ്മൾ ചെയ്യണോ ഇയാളെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുകയുള്ളൂ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും അല്ലാതെ നീ എന്ത് വേണേലും തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും താൻ അവർ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യടോ ആൾറെഡി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളൂ ഓ ഇയാളിത് കൊളവാക്കി അടങ്ങും താൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കാതെ ഞാനൊരു പ്ലാൻ പറയാം അവരിനി വിളിച്ച മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ എസ് പി ഓഫീസിലെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും എടോ അപ്പൊ എല്ലാരും അറിയില്ലേ ഇല്ല അവർ വരേണ്ടത് അത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഹൈവേ വഴി വന്ന് വൺ വേ കയറിയാലേ എസ് പി ഓഫീസിലെത്തും വണ്ടി നമ്പർ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കാം ഹലോ മെസ്സേജ് കിട്ടി പൈസ തന്നാലേ ആളെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യൂ എവിടെ വരണം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സർ ഓഫീസിലാൽ എന്തൊക്കെയോ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ല ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന കാർ നമ്പർ അറിയണം അതെന്തിനാ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നാൽ പോരെ ഇതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം പരിചയമില്ലാത്ത കാറുകളെ ഇപ്പൊ അകത്ത് വിടാറില്ല 
security reasons. Pinnya, nengal le protection ni lah dia beri nada. Aduh, orang most wanted criminal itu. Inda lah, car number tu parni urkai. Inda ni, security reasons. Hello, hello, hello. Parni urkai. Can you hear me? Ah, sir, number KL seven H. Double seven, double seven. Okay, good. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. Okay? Now, I'm going to go to the office. Police. I'm going to go to the office. What are you doing? This is the conversation that we have in the office. Sairan allah, ini kelu milio, factory ini nak lontar. Tak ada ni pun tak ada ni ada, restoran ni nama le nama le restoran ni nak tuh ni. Oh, <laughs> 
ആളില്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എടാ രൂപ കിട്ടിയ ആൾ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മള് അത് അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ എടാ നമ്മൾ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അവിടുന്ന് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കാട്ടിൽ അയാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അവരവിടെ പോയി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ വിട്ടാവും എന്ന് പറയും അതുവരെ നമ്മൾ എസ് പി ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരിക്കും നീ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ പോലീസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പോയാ കള്ളന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പോയാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ ആരെ വിശ്വസിക്കാ എന്തേലും പറട്ടെ ഈ വയ്യാവേലി ഇനി ചുമക്കാൻ വയ്യ ശരി സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി കടന്നാൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം സാർ ഞാൻ പറയാതൊന്നും ചെയ്യരുത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു സാർ ആ അവിടെ പാസ് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിത് വരുന്നു യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാറ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ പോയ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഫാദറിനോട് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് നിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ വരാം
ಅವಮಾರ್ ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇಗ ಓಕೆ ಅವಳೆ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಒಂದು ಚೈದಿಲ್ಲ ಗುರು ಕೈ ಅವ್ರ ಕರಾರಲ್ಲೆತಿ ರೂ ಕೋಡಿ ರೂಪ ಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಂಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಸಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಯಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನೆ ಏಪ್ಪಿಕು ಕಾರಿ ಇನಿ ಒಂದು ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಡ್ತನ ಕಾಶು ವಾಂಗಿ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಬರನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಡೆ ಎತ್ತಂಬಳೇಕಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟಿರಿಕು ಎನ್ನಿಟ್ ಕಾಶು ಇವಡೆ ಡಿಕ್ಕಿಲುಂಡು ಆರೋಡು ಒಂದು ಚೋದಿಕ ನೀ ತನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸ ಮದಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಕೆ ಇರನಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯನು ವರು ಆವೇಶತಿನ ಪೋರ್ತ ಅನಾವೇಶ ಮಾಯರೋ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ತಿಟ್ ಅನಾವಿಷಯ ಎಡಾ ನಾನು ಅಂಗನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ತಿಲ್ಲೇಕಿ ನೀ ಪಣಯಂ വെಚ ನಿಂದೆ ಪೆಂಗಡ ಚೇಯ್ ಇವನ್ ಬಿತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಾಬುಬಾಯಿಡ ಕೈನ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾ ಮಾಂಚ ಕಾಶ್ ಸೇಟುಂಡೆ ಕಾರಂಡೆ ಕಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗನ ಮಡಕಿ ಕೊಡ್ಕು ಅನು ವೆಡಿ ವೇರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಚೇಯಣ ಎಂದಾ ಒಂದು ಮಿಂಡಾತೆ ನಾ ಹೊರಂಗಿ ಪೋಯ ಈ ಚೋದ್ಯಗಳಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪ ಎಂಡೆ ಇರು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನು വെಚ ನೀ ಚೇಯದು ಸರಿಯಾನ ಸಂಭವಿಸ ಚರಾನು ಮೈಯ ನಿನಕ್ಕೆ ಚೇಯದು ಸರಿಯಾನ ತೋನುಗಾನಂಗಿ ಯು ಗೋ ಹೆಡ್ ವಂಡಿ ನಿರ್ತ ವಂಡಿ ನಿರ್ತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಯ್ಕೋಟ್ ಪಕ್ಷೇ ಇದು ಕೊರಚ ಕೂಡಿ ಪೋಯಿ ವಂಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ತಿಯೇ ಅವನಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಪಿನ್ನ ಞಗಳು ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡವ್ರಿಗೆ ಪೋ ನಾ ಏದಾಲಿದು ಬಿಡಾ ಮೋಣಿಲ್ಲ ನಾನು പറയുന്നത് ಏಕ ಎಡ ನಮಕ ಅದಿನ್ನ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಡಕ ಎಡ ಎಡ ಅದು ಅದು ನಮಕೊಳ್ಳಲ್ಲೇ ಎನ್ನಿಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ ಬರಾ ಎಡ 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 ಸರಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂದು 40 ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದಾಯಿರ್ತಿಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಕಾಲ ಮುಳುವ ಇಂಗನೆ ಕರಂಗಿಕೊಂಡೇ ಇರಿಕ ಎಂಗು ಎತ್ತಾದ
ഞാനും കൂടെ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അല്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരൻ പിടിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ നാരായണ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയൊരു സംഘം പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഭീകരനെ പിടിക്കുന്നവർക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന എഴുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും നാരായണ സ്വാമിക്ക് ലഭിക്കും ഇയാളുടെ പല കൂട്ടാളികളെയും ഇനിയും പിടികിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പലരിൽ നമ്മളും പെടുവടാ ഉണ്ണി മണി നന്ദു സുബ്രഹ്മണ്യം അല്ലേ കേരളാ ജീപ്പില് കേരാൻ സോ യു ആർ ഓൾ ദി കൽപ്രിറ്റ് ഫോർ ദ കിഡ്നാപ്പ് അല്ല സർ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു യെസ് സർ നല്ല ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് അവരത് ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് നമുക്കിതിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം ഇത്രയും ബ്രേവായ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കണം സർ പ്ലീസ് ഇതൊരു ന്യൂസ് ആക്കരുത് അവരുടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴും പുറത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിനെ പിടിച്ചതായേ ഇപ്പോഴും അറിയൂ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവർ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിച്ചോട്ടെ സർ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവര് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ കാശ് കിട്ടിയത് ഐ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ഇറ്റ് Take this money. It's legal. It's a legal thing. Go, enjoy and get a happy life. <laughs> Thank you, sir. Thank you, sir. Ah, sir, 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 ഹലോ ആര് ഏ കനകം കുഴഞ്ഞ സാപ്പില്ല ശരി ഈ കേസ് മുടിഞ്ഞു പോച്ച് നാം വന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് സേർന്ന് സാപ്പില്ല